wir beobachten den Großstadtassistenten in seiner natürlichen Umgebung im Wald. Er pflückt Bärlauch in einem Meer von Bärlauch. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Big Cuisine. Diesmal wird nicht wirklich gekocht, sondern kreiert, gezaubert, etwas Leckeres geschaffen. Und zwar mache ich, oder mein Assistent und ich machen Bärlauchpeste. Ähm, ja, man sieht ihn von oben. <lacht> Wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir Bärlauch im Wald gesammelt. Mario hat sich in die Wildnis geschlagen und hat brav gesammelt. Jetzt haben wir ungefähr 900 Gramm Bärlauch zusammengetragen und das werden wir jetzt auf dreimal verkochen. Wir fangen an mit 300 Gramm Bärlauch, gell? Genau, und mit dem Rösten von Ketchup. Ungefähr 130 Gramm. Okay. Und vier Esslöffel Sonnenblumenkerne. Vier Ess okay, sehr gut. Und jetzt brauchen wir dann noch 300 Milliliter Öl, gell? Äh, genau, 300 ml Olivenöl und Salz. Was? Und ein bisschen Zitronensaft. Und Zitronensaft, genau. Okay, cool. Ihr müsst jetzt das jetzt im eigenen Öl an. Nein, nur rösten. Ähm, ohne, ohne, ohne Öl. Ohne Öl, einfach nur heiß machen. Mittlere Hitze. Ah, und der große Topf? Ist da kommt Wasser. Wir brauchen das Wasser für die Gläser, die wir dann abgekocht haben, damit wir es einmachen können. Alles klar. Das sind jetzt da hingewesen. Wunderbar. Das brauchen wir noch. Für die Gläser. Mhm. Das ist ja der Harzsaal gelegen. Passt, dann messen wir uns einmal das Olivenöl ab. Okay. 50. 200. Passt. 300 ml Olivenöl. Wir haben natürlich Bio-Zentrale gekauft. Alles Bio. Ja, mit alles dann. Das Olivenöl ist nicht Bio, ich glaube ja. Aber ansonsten ist es Bio. Alles klar. Also du nimmst jetzt oh, das vier Esslöffel. Und du hast die eine kleines Öl, oder? Nein, da geht er zu. Wo? Zum Bärlauch. Ach so, kleine, okay. Mhm. Es gibt garantiert auch professionellere Arten, an Zitronensaft zu kommen. Wahrscheinlich, ja. Aber... Aber es erfüllt seinen Zweck. Das glaube ich auch. Schauen wir mal, was unsere Nüsse da haben. Mhm. So liefen wir mit Kindern eigentlich auch schon drüber lang. Im Grunde ist das dann eigentlich schon jetzt, oder? Das kommt jetzt zusammen gerade und wird zurück. Mhm. Und abgefüllt in die heißen Gassen. Wollen wir jetzt halt streuen? Ich glaube, da ja. So, nehmen wir so, zwischen 3 und 4 Esslöffel. Wir unterbrechen das Werbung. <lacht> ah, das Programm ist eine Werbung. Das ist ja Linie in Österreich. <lacht> so, jetzt haben wir genug. Warum weiß man, dass die Glasen durch sind? Wenn sie oben aufschwimmen. 
Und sonst gar. <lacht> Appetit bis hin gibt's. Kochwasser fürs Leben. Gut, wir haben was gerade drinnen, jetzt warten wir noch auf die Nüsse. Dann geht's schon rein ins Nüsse. Und ich weiß, wann die fertig sind. Die meisten ist ein bisschen zum Glück anfangen, so geröstete Nüsse. Ich bin schon mal gerüstet und ready. Den Bärlauch selber habe ich gefunden im grünen Papa. Der wächst da im Sauerfurt und kann man sagen. Aber eigentlich so, vorige Woche bin ich spazieren gewesen und da war wirklich, den ganzen Weg rund war voll schön. Und heute hat man schon richtig in den Wald einmal müssen, weil der Wiener und die Wienerin brav sammeln gehen. Ja, ich würde sagen, sind die Nüsse fertig zum Die Nüsse haben wir fertig geröstet. Und jetzt schmeißen wir alles in den Mixer. Let's blend it! Ja. Bereit. Und go! Ja. Oh, ja. Ja, ja, das ist das Beste. Oh, 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 ja, ja. Oh, das ist die Fußball. Diesen äh, Mixer geschenkt und ich glaube heute wird er richtig, richtig, richtig gut hergenommen. Und jetzt ist er schon zu Hallo. Ja. <lacht> Na, Mama! Wir haben ihn kaputt gemacht! Ah. <lacht> das ist. Na, das ist jetzt nicht lustig. Wir sind wieder zurück äh, hier in der Küche von Petit Cuisine. Äh, ich entschuldige die Unterbrechung, keine Equipment-Tausch. Aber jetzt geht wieder alles dank einer Nachbarin. Ich hoffe, dass der Mixer jetzt mehr Power hat. Und Mama, es tut mir leid, ich hoffe, er wird wieder. Okay, wichtig beim Kochen, Equipment checken. Okay? Gut, dann hit it. Wir sind die von Spezialisten, ist sicher. Fuck, die Wandern. Yeah. Also bei Petit Cuisine sieht man, wie man es nicht machen soll. <lacht> Er nimmt es einfach nicht alles so an. Aber es wird. Fuck. 
Wow. Fuck. <lacht> Luther sperrt eure Küchengeräte weg. Da hat der Dieb Cuisine ja alles zu <lacht> Fuck. Pass so raus. <lacht> Wie ist das Beste gut? <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, hallo meine Lieben. Hier ist es. Yummy, yummy, yummy. Ich weiß nicht, man, man sollte es eigentlich mit der Gabel alleine kriegen, aber ich kann das nicht. Wow. Scheiße. Das ist total witzig. Aber gut. Mhm. Hallo Mama. Fair fuck, ich sag es. Ich hab's fast geschafft. Es ist super lecker. Es ist kein Pfeffer, kein Chili, gar nichts drin. Und trotzdem. Ich schwitze mir gerade den Todel, aber. Ah. Huh. Fertig bin ich. Aber ich meine, es zahlt sich aus. Es zahlt sich echt aus, aber es ist einfach. Schau auf. Aber es ist natürlich, es ist biologisches Schärfe. Mutter, Vater und Sohn und Tochter Natur. Mehr ist es nicht. Da brauche ich jetzt was Chemisches drauf. Ein nicht natürliches Kreuzbettpulver. <lacht>